，这些花草，该找个时间梳理一下了。哥，怎么了？啊，我今天啊出成绩了，我考上大学了。考上大学了？考的什么大学？啊，这学校啊还没报呢，不过已经过了一本线了。啊，那还不错。有没有奖学金啊？啊，现在没有。不过等我上了大学啊，可以去学校申请。那就是没有了，那没有的话，你这个大学怎么上啊？哥，你能不能给我出学费啊？什么？让我给你出学费？那得多少钱啊？我没钱。哥，你不是做着生意的吗？怎么会没钱呢？你知道什么呀？这两年啊，生意不好干，我挣的钱啊，只能勉强够我们一家人啊吃喝的。还有，这些年啊，你待在我家里，我供你吃，供你喝，还供你啊上高中。对你啊，已经仁至义尽了。这个大学啊，你就别上了。哥，你就给我出个学费就行。我上了大学，我会勤工俭学的。你一个女孩子，你上什么大学啊？现在啊，你已经高中毕业了。你啊，出去打工，在外面啊，打两年工，到时候啊，让你嫂子啊，给你找个好婆家，嫁个人不就得了？哥，这打工能有什么出息啊？而且啊，我不想那么早就嫁人，我想上大学。我这都是为你好，你怎么不听啊？既然你想上大学的话，那你自己去上呀。我现在不是没有能力挣钱吗？哥，你就帮帮我吧。你放心，等我大学毕业以后啊，这个钱我肯定会还给你的。行了，你说的话我都不相信。你知道不知道，现在大学生啊有多少？有好多名牌大学生啊都找不到工作呢。就你，只考上了一本，你以为你能找个好工作呀？我劝你啊，还是死了这条心吧。哥，我求求你了，你就帮帮我吧。行了，我不想跟你废话，反正这个钱啊，我是不会给你的。你要是想上这大学，你自己想办法，别来找我。哥，这我能想什么办法呀？哎，潘山，你怎么哭了？阿姨，我没事。没事，你哭什么呀？孩子了。珊珊，你这考试成绩应该出来了吧？考的怎么样呀？啊，我考上了一本。什么？你考上大学了，还是一本？这么好的事，你哭什么呀？可是我哥不想让我去上大学，还说让我出去打工。他可是你亲哥呀，怎么能说出这样的话？这打工有什么出息呀？不行，这个大学咱必须上。可是我也没钱呀，这学怎么上呀？这事啊，就别管了，阿姨供你上学。你只是我后妈，我不能麻烦你啊！自从我和你爸结婚以后啊，我就把你当成亲闺女了，什么麻烦不麻烦呀？咱们都是一家人。行了，这事啊就这么定了，以后啊就住在我家。你放心，我一定啊供你读完这个大学。阿、啊、姨，谢谢你啊！谢什么呀？走，回家。阿姨，你别送我了，你赶紧回去吧。珊珊，我学了以后。好好学习，一定要照顾好自己，注意安全。行，阿姨，我都记住了。珊珊，这样，你这千块钱你拿着。哎，阿姨，这学费你都给我了，这个钱我不能再要了。这生活费你拿着，在学校别省，该吃吃，该喝喝。阿姨，不用了，我到学校以后啊，可以勤工俭学的。那不行，你在学校以学习为重，知道吗？拿着，如果钱不够的话，再给阿姨说，阿姨再给你打。我知道了，阿姨。你放心，我一定啊会好好学习的，不辜负你的期望。阿姨，相信你会有出息的。那行，阿姨，我就走了。路上慢点。好。桃子，婶儿，你来了。是呀，桃子，是找你有点事儿。什么事儿？你说吧。你看看，你们家强子啊。认识的人多，能不能给我找个活干干？婶儿，你这一个人也花不着什么钱呀、啊，你找什么活呀、啊？这珊珊上大学呢，我想找个活干干，给珊珊挣点学费和生活费。婶儿，不是我说你，珊珊也不是你亲闺女，你管她干什么呀？她不是有她哥的吗？其实，在我心里啊，这珊珊早已是我自己的亲生孩子了，她哥不管她，你看看，我再不管她，这珊珊多可怜呀！哎，那行吧，婶儿。不过是，那强子呢，都是工地上的活，你也干不了啊。那这样吧，我试试看。要不这样吧，婶儿，你啊也别去工地干活了，我给你找个服装厂，你去服装厂干活。那行，桃子，谢谢你。不用谢婶儿。再说了
，咱们都是老邻居了，我不帮你，谁帮你啊？是是是，正好啊，我今天没事儿，我带你啊去厂里看看。那、啊、行，走走。这么多年没回来了，在家里啊变化挺大的，也不知道我妈现在怎么样了。我这次回来就是要把她给接走，以后啊我给她养老。哎哎，哟，这不是我那个后妈吗？怎么回事啊？怎么现在在捡瓶子呀？今天啊厂里没什么活，休息，我在家也没事，出来啊。捡捡瓶子卖钱，老太婆，我真替你啊感到可怜。你说我那个妹妹啊，她考上大学了，我这个亲哥都不管她，你管她干什么呀？你也好意思说呢？你说她亲哥呢？你妹妹好不容易考上大学了，你狠心，我可不能像你一样。哎，不是老太婆，你说什么呢？你知道不知道？就是因为啊，你帮了我妹妹，把我的名声都给搞臭了，搞得我的生意都没人跟我合作了。现在我只能去工地打工。那是你自作自受，怪不得我。哟，老太婆，你说什么呢？如果不是因为你，我会变成这样吗？你在这儿装什么好人呀？到现在，你都没认识到自己错在哪里。我看你这个人啊，没救了。你说什么呢？信不信我收拾你啊？你敢？你看我敢不敢？今天我就让你知道我的厉害。你要干什么呀？你说干什么呀？我今天啊，盯着银子看看。住手！江大帅，你干什么呀？妹妹，你怎么回来了？谁是你妹妹呀、啊？妈，你没事吧？我没事，珊珊，你终于回来了。你说说，你这几年也不回来，妈以为你不要我了呢。妈，你说什么呢？我这不是工作忙吗？现在我的工资也稳定了，我把你接走以后啊，我好好孝顺你。珊珊，你开公司了，真有出息。妈，这还多亏了你呢。哟，妹妹，现在都开公司了，这么有本事啊？是啊。可是这跟你有什么关系啊，珊珊？你说什么呢？我可是你亲哥，现在你这么有出息，你一定要帮帮你哥呀！我凭什么帮你啊？你现在知道你是我亲哥了，当年我上大学，我怎么求你，你都不帮我。现在你让我帮你，你怎么有脸说呀？妹妹，那都是过去的事了，咱们啊就别再提了。现在啊，我已经知道错了，是哥当年对不起你。珊珊，你可不要犯糊涂呀，你不能。帮着一个外人，不能不帮我这个亲哥呀。他不是外人，以后啊，他就是我亲妈。如果没有他，也不会有我的今天。至于你，在我心中啊，你早就不是我哥了。哎呀，珊珊，这哥啊，真的知道错了。现在哥啊，过得真不容易，你就帮帮我吧。这都是你自作自受，跟我有什么关系啊？妈，咱们现在就走，以后啊，咱们再也不回来了。哎，珊珊，你真的这么绝情啊？你别忘了，我之前可是供你吃，供你喝。还供你上高中呢，放心，我会报你这个恩的。等我回去啊，我会让秘书给你转十万块钱的。以后啊，咱们就没有什么关系了，走吗？哎，妹妹，我不要钱，你给我安排工作呀。不行，现在我妹妹啊这么有出息，我得给她道歉，让她原谅我。以后啊，我的前途啊就指望她了。哎，妹妹。